ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் பேக் டு மை சேனல் எல்லோரும் எப்படி இருக்கீங்க ஸோ இன்றைக்கி இந்த வீடியோவில் நான் என்னோடய லன்ச் ரொட்டீன் அண்ட் நான் என்ன வாங்கிட்டு வந்தேன் உங்களோட ஷேர் பண்ணிக்கிறேன் வீடியோ கட்சி எல்லாம் பாருங்கள் கண்டிப்பாக பிடிக்கும் வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம் இன்றைக்கி எங்கள் வீட்டில் லன்ச் பார்த்திங்கன்னா முருங்கைக்காய் போட்டு நான் குழம்பு வைக்க போகிறேங்க அதே மாதிரி வாழைத்தண்ட பொரியல் பண்ண போகிறேன் ஸோ அது சீக்கிரமாக நம்ம பண்ணி முடிச்சிடலாம் முருங்கைக்காய் அந்த குழம்புன்றது ரொம்ப ஸ்பெஷலாக இருக்கும் ஏன்னா வந்து சின்ன வெங்காயம் பூண்டெலாம் போட்டு பண்ணுறப்போ ரொம்ப டேஸ்ட்டாக இருக்கும் நம்ம நல்லெண்ணெய் யூஸ் பண்ணி பண்ணுறதுனால ரொம்ப உடம்புக்கும் நல்லது ஸோ நல்லெண்ணெய் சேர்த்துட்டு என்ன நல்லா சூடானதுக்கப்புறம் கடுகு போட்டுக்கலாம் கடுகு நல்லா வடித்ததுக்கப்புறம் கொஞ்சோண்டு வெந்தயமும் அதே மாதிரி கருவேப்பிள்ளையும் போட்டுக்கலாம் வெந்தயம் நல்லா வாசனை கொடுக்கும் குழம்புக்கு ஸோ இப்போ எல்லாம் நம்ம வதங்கினதுக்கப்புறம் வெங்காயம் சின்ன வெங்காயமும் சரி ஒரு பத்துலேருந்து பன்னெண்டு பூண்டும் சரி ரெண்டுத்தையும் வந்து சேர்த்து நம்ம இந்த மாதிரி போட்டுக்கலாம் அதே மாதிரி அந்த பக்கம் வாழைத்தண்டை வந்து நான் கட் பண்ணி மோரில் ஊற போட்டு வச்சுருக்கேன் ஸோ மோரில் ஊற போகிறப்போ உங்கள் வாழைத்தண்டு கரு கருப்பாகாது கலர் சேஞ்ச் ஆகாது இப்போ நம்ம அதை வந்து எண்ணெயில் வந்து சேர்த்துக்கலாம் ஸோ ரெண்டுத்தையும் நல்லா வதக்கி எடுத்துக்கலாம் வெங்காயம் நல்லா வதங்கட்டும் அப்போ தான் அந்த குழம்பு டேஸ்ட்டாக இருக்கும் இப்போ நான் வாழைத்தண்டையில் வந்து மஞ்சள் தூள் சேர்த்துக்கிறேன் ஒரு அரை ஸ்பூன் மஞ்ச மஞ்சள் பொடி சேர்த்துக்கிறேன் ஸோ இப்போ பாருங்கள் வெங்காயம் நல்லா வதங்கிடுச்சில் இதில் வந்து ரெண்டு தக்காளி பழுத்த தக்காளியை கட் பண்ணி வச்சுருக்கேன் அதை சேர்த்துக்கலாம் இப்போ இந்த தக்காளி நல்லா மேஷ் ஆகட்டும் நான் இதில் வந்து ஒரு கால் ஸ்பூன் அளவுக்கு மஞ்சள் பொடி சேர்த்துக்கிறேன் சேர்த்து நல்லா கலந்துட்டு நம்ம நல்லா வதக்கிக்கலாம் இப்போ தக்காளி நல்லா வதங்கிடுச்சுன்னா இதில் வந்து கட் பண்ணி வச்சுருக்கிற முருங்கைக்காய் சேர்த்துக்கலாம் சேர்த்து நல்லா கலந்துக்கோங்க இதில் வந்து நான் தேவையான உப்பு சேர்த்துக்கிறேன் உப்பு வந்து நம்ம முதல்ல கொஞ்சம் சேர்த்துட்டோன்னா குழம்பு ரொம்ப ருசியாக இருக்கும் இந்த காய்க்குள்ளெலாம் வந்து உப்பு சேர்ந்து நம்ம சாப்பிட்றப்ப முருங்காவும் நம்ம டேஸ்ட்டாக இருக்கும் ஸோ இப்போ இதை நல்லா வதங்கட்டும் சீக்கிரமாக இதை வதங்கணுன்னா ஒரு சின்ன டிப்ஸ் சொல்லலாம் பாருங்கள் மூடி போட்டு இது மேலே ஒரு கால் கிளாஸ் தண்ணி வந்து சேர்த்துக்கிட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு உள்ளே இருக்கிற அந்த பதார்த்தம் வந்து சீக்கிரமாக குக் ஆகிடும் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் பாருங்கள் நல்லா குக் ஆகிடுச்சு நம்ம ரிமூவ் பண்ணிடலாம் இப்போ காயில் நல்லா வந்து உங்களுக்கு வெந்துருச்சு இல்லையா ஸோ இப்போ இதில் வந்து மசாலா சேர்த்துக்கலாம் நான் வந்து காரைக்குடியிலேருந்து இந்த மசாலா வாங்கிட்டு வந்தேங்க மீனூஸ் மசாலான்னு சொல்லிட்டு அங்கே வந்து வீட்லேயே நம்ம ரெடி பண்ணி கொடுக்குறாங்க எந்த விதமான ஆர்டிஃபிஷியல் கலர்ஸ்லாம் சேர்க்காம நேச்சுரலாக இருக்கும் ஸோ அம்மியில் அரைச்ச டேஸ்ட் கிடைக்குங்க நான் இந்த ஷாப்பில் வாங்கின எந்த ஷாப்பில் வாங்கினோன்னா அந்த ஷாப்போட ஃபோன் நம்பர் உங்களுக்கு நான் கீழே லிங்க்கில் கொடுக்குறேன் செக் பண்ணி பாருங்கள் ரொம்ப டேஸ்ட்டாக இருக்குது ஸோ காரைக்குடினாலே ரொம்ப ஸ்பெஷல் இல்லை சாப்பாடுக்கு அங்கே அரைச்ச மசாலா ரொம்ப நல்லா இருக்குது இது வந்து இங்கே சைவம் அதாவது வெஜிடேரியன் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் நான்வெஜ்ஜுக்கும் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் சாம்பார் பொரியல் குழம்பு எல்லாத்துக்கும் போட்டுக்கலாம் மொலினால் ஸோ சூப்பராக இருக்குது அதே மாதிரி உங்களுக்கு குழம்பு நல்லா திக்காக வருது நீங்களே பார்க்க போகிறீங்க குழம்பு எவ்வளோ திக்காக இருக்குன்ட்டு ஸோ ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் ரொம்ப நல்லா இருக்கும் ஸோ ஹோம் டெலிவரி பண்ணுவாங்க உங்களுக்கு நான் அந்த நம்பரை வந்து கீழே டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுக்குறேன் செக் பண்ணி பாருங்கள் ஸோ இப்போ இதில் வந்து நான் புளி ஊற போட்டு வச்சுருக்கேன் இந்த தண்ணியை நம்ம நல்லா கரைச்சி ஊற்றிக்கலாம் புளி தண்ணி சேர்த்துட்டு நல்லா கொதிக்க விடலாம் இது இருக்கட்டும் இப்போ நம்ம வாழைத்தண்டு பொரியல் பண்ணிகிட்ருக்கோம் இல்லையா அதுக்கு வந்து நம்ம காரத்துக்கு என்ன பண்ண போகிறோம் அப்படின்னா ஒரு மிக்சி ஜார்ல ஒரு பச்சை மிளகாய் எடுத்துக்கோங்க அதே மாதிரி சின்ன துண்டு தேங்காய் பதம் எடுத்துக்கோங்க எடுத்து சேர்த்து நல்லா அரைச்சி எடுத்துகிட்டு இதை வந்து நம்ம நல்லா வ குக் ஆகி இருக்கு இல்லையா அந்த வாழைத்தண்டில் சேர்த்துக்கலாம் குழம்பு நல்லா கொதிக்குது இல்லை இப்போ நான் வந்து அரைச்சி வச்ச அந்த பேஸ்ட்டை ஆழ்த்தண்டில் சேர்த்துக்கிறேன் இது ரொம்ப டேஸ்ட்டாக இருக்கும் அப்படியே சாப்பிட்லாம் காய் அந்தளவு டேஸ்ட்டாக இருக்கும் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் ரொம்ப ரொம்ப வந்து ஈஸியாக பண்ணிடலாம் ஸோ நம்மளோட லன்ச் முடிஞ்சிருச்சு வாழைத்தண்டை பொரியலும் முருங்கைக்காய் சின்ன வெங்காயம் போட்டு குழம்பும் முடிஞ்சிருச்சு ஸோ நீங்கள் அந்த மசாலா நம்ம கண்டிப்பாக ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் ரொம்ப நல்லாயிருக்கு ஸோ நம்ம லோக்கலில் ரெடிமேடாக வாங்குறதை விட இந்த மாதிரி வீட்டில் ரெடி பண்ண மசாலா வாங்குறது ரொம்ப வந்து நம்மளுக்கு உடம்புக்கும் நல்லது அதே மாதிரி டேஸ்ட்டும் ரொம்ப நல்லாயிருக்கு ஸோ நம்பர் கொடுக்குறேன் செக் பண்ணி பாருங்கள் இப்போ நான் என்னென்ன வாங்கினேன்னு உங்களோட ஷேர் பண்ணிக்கிறேன் ஸோ இந்த வீடியோ கடைசி
ஸோ ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் உங்களுக்கு மெயின்டெனன்ஸ் ஃப்ரீ ஏன்னா வெளியில் உங்களுக்கு கலர் இந்த மாதிரி இருக்கிறதுனால கருப்பாகுமா கொஞ்சம் பார்க்கறதுக்கு அக்கூட இருக்குமோன்ற பயம் வேண்டாம் உள்ளே நீட்டாக நீங்கள் தேய்ச்சி தேய்ச்சி தண்ணியை வந்து நம்ம இதில் ஃபில் பண்ணி குடிக்கலாம் உடம்புக்கும் ரொம்ப நல்லது ஸோ காப்பர் வாட்டர் தண்ணி உடம்புக்கு நல்லது இல்லையா அதில் தான் நான் வாங்கிட்டு வந்தேன் இது எப்படி இருக்கும் மறக்காமல் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் அடுத்த ப்ராடக்ட் பார்த்திங்கன்னா இந்த விநாயகர் இது என்னோடய ஹஸ்பண்டுக்கு நான் கிஃப்ட் பண்ணேன் ஸோ அங்கே வந்து நான் சார்மினார் கிட்ட போகிறப்ப ஒரு ஷாப்பில் இந்த விநாயகர் பார்த்த ரொம்ப அழகாக இருந்தது இதோடய விலை பார்த்திங்கன்னா ஆயிரம் ரூபா ஃபுல்லாகவே வந்து பிராஸ் தான் அதாவது பித்தளை தான் நல்ல வெயிட்டாக இருக்குது டிசைனும் ரொம்ப ரொம்ப அழகாக இருக்குல்ல அடுத்து இந்த சின்ன ஹேண்ட்பேக் வாங்கிட்டு வந்தேன் இது வந்து நம்ம எங்கேயாவது வெட்டிங் போகிறப்ப ஃபங்க்ஷன் போகிறப்போ நம்ம சாரீக்கு ஏற்ற மாதிரி நம்ம எடுத்துகிட்டு போகலாம் மல்டி கலர் அப்படின்றதுனால பட்டு சாரீ ஃபேன்சி சாரீ எல்லாத்துக்கும் சூட் ஆகும் உள்ளே வந்து உங்களுக்கு ஒரே ஒரு ஜிப் கொடுத்துருக்காங்க நம்ம ஃபோனோ நம்மளோட கேஷ் எடுத்துகிட்டு போகலாம் ரொம்ப அழகாக இருந்தது ரொம்ப க்யூட்டாக இருந்தது இதோட விலை பார்த்திங்கன்னா நூற்றி ஐம்பது ரூபா அடுத்து பார்த்திங்கன்னா இந்த மந்தஹாசம் வாங்கிட்டு வந்தேன் ஸோ இது வந்து நார்மலாக நாங்கள் எங்களோட தெலுங்கு இதில் வந்து சுவாமி இதில் தான் வைப்போம் இந்த நம்ம லக்ஷ்மியெலாம் வச்சுருக்கேன் இல்லையா பிள்ளையா லக்ஷ்மி சாய்பாபா அந்த சிலையெல்லாம் இதில் வைப்போம் இதோட விலை பார்த்திங்கன்னா நானூற்றி ஐம்பது ரூபா இதுவும் அந்த ஹோல்சேல் மார்க்கெட்டில் தான் வாங்கினேன் ரொம்ப நல்லா இருக்குல்ல அடுத்தது பார்த்திங்கன்னா இந்த மேக்கப் செட் இது மேக்கப் பாக்ஸ் கூட ஜுவல்லரி பாக்ஸ் இது ஏன்னா உங்களுக்கு கீழே வந்து உங்களுக்கு பா அந்த பாஸ்வேர்ட் லாக்கெலாம் கொடுத்துருக்காங்க இது வந்து எட்நூறுரூபா சொன்னாங்க நாங்கள் வந்து பாகின் பண்ணி ஐநூறுரூபாக்கு வாங்கிட்டு வந்தோம் ஷாப்பில் ரொம்ப நல்லா இருக்குது நல்ல வெயிட்டாக இருக்குது ஸோ பார்க்குறதுக்கும் அழகாக இருக்கு இல்லையா இது உள்ளே நம்மளோட கோல்டு ஜுவல்லரி நம்ம ஸ்டோர் பண்ணிக்கலாம் அதுக்கு தான் வாங்கிட்டு வந்தேன் நான் இதை ஓப்பன் பண்ணி காட்டுறேன் எப்படி இருக்குன்னு பாருங்கள் இந்த மாதிரி ப்ரெஸ் பண்ணால் இந்த லாக் இப்படி ஓப்பன் ஆகிடும் உங்களுக்கு நீங்கள் பாஸ்வேர்ட் போட்டு கூட லாக் க்ளோஸ் பண்ணிக்கலாம் உள்ளே வந்து ஒரு ஷெல்ஃப் கொடுத்துருக்காங்க சின்ன கம்பார்ட்மெண்ட் கொடுத்துட்டு அடியில் நீங்கள் ஃபுல்லாக ஜுவல்லரி நீங்கள் ஸ்டோர் பண்ணிக்கலாம் நான் கீழே வச்சு காட்டுறேன் பாருங்கள் அழகாக இருக்குது பார்க்கறதுக்கு ரொம்ப ஆக்சுவலி இந்த வாங்கிட்டு வந்ததுக்கப்புறம் நிறைய பேருக்கு இந்த பாக்ஸ் பிடிச்சிருந்தது அதேமாதிரி இந்த மாட்டல் வாங்கிட்டு வந்தேன் எனக்கு இந்த மாதிரி முத்து முத்தாக இருந்தால் ரொம்ப பிடிக்கும் போகிறனே இல்லையே வாங்கி வச்சுக்கிறது இருக்குது அடுத்த பேங்கிள்ஸ் வந்து வாங்கிட்டு வந்தேன் ஸோ ஹைதராபாடில் உங்களுக்கு சார்னக்கிட்ட நிறைய பேங்கிள்ஸ் ஃபேமஸ் இல்லை ஸோ நிறைய பேங்கிள்ஸ் வாங்கிட்டு வந்தேன் இங்கே நெய்பரில் நெய்பர்ஸ் பாப்பாலாம் இருப்பாங்களே ஸோ அவங்களுக்கும் சேர்த்து வாங்கிட்டு வந்தேன் இது வந்து மல்டி கலர் பேங்கிள் நம்ம எல்லா சாரீக்கும் போட்டுக்கலாம் இதில் குட்டி பாப்பா கொண்டு வாங்கிட்டு வந்தேன் ஸோ இதுவும் பேங்கிள் தான் இது வந்து மல்டி கலர் எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருந்தது பொதுவாக நான் இந்த மாதிரி பேங்கிள்ஸ் அவ்வளோ வாங்கவே மாட்டேன் ஏன்னா பேங்கிள்ஸ் போடுறது ரொம்ப ரொம்ப கம்மி பட் இது பார்த்த உடனே அந்த மல்டி கலர் ரொம்ப பிடிச்சிருந்தது எனக்கு எல்லா சாரீக்கும் வந்து நம்ம போட்டுக்கலாம் இல்லையா அதனால் வாங்கிட்டு வந்தேன் ஸோ இதெல்லாம் எப்படி இருக்குது மறக்காமல் கொஞ்சம் கமெண்ட் பண்ணிங்கன்னா எனக்கு தெரியும் எப்படி நான் கரெக்டாக தான் வாங்கியிருக்கேன் இல்லையா அப்படின்ட்டு ஸோ அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த க்யூட்டான பேர்ட்ஸ் வாங்கிட்டு வந்தேன் இது இந்த ரோட்டில் விற்றுட்டு இருந்தாங்க நூற்றி ஐம்பது ரூபா அப்படின்ட்டு இது ஹைதராபாடில் தான் வாங்கினேன் சார் மார்க்கெட்டை விற்றுட்டு இருந்தாங்க ஸோ பாருங்கள் கீழே ரெண்டு அழகாக பேர்ட்ஸ் வந்து கு முட்டை போட்ட மாதிரி ரொம்ப ரொம்ப அழகாக இருக்குது உங்களுக்கே தெரியும் எனக்கு டெக்கர் பீசஸ் ரொம்ப பிடிக்கும் அப்படின்ட்டு ஸோ அதை பார்த்தோன்னே நான் வாங்கிட்டேன் நான் பிளாட்ஃபார்மில் விற்கிறவங்கிட்ட மட்டும் நான் வந்து வேறு பேசலை ஏன்னா அவங்க நியாயமான விலையில் தான் கொடுத்துட்டு இருந்தாங்க ஷாப்பில் ரொம்ப விலை இருந்தால் மட்டும்தான் கொஞ்சம் பகின் பண்ணி வாங்கிறது ஸோ எப்படி இருக்குது அடுத்து இந்த குட்டி பேட்டை வாங்கிட்டு வந்தேன் இது வந்து வாங்குற ஆக்சுவலாக ஒரு ஷாப்பில் வந்து பூஸ்ட் ஃப்ரீயாக வச்சுருந்தாங்க பட் அந்த சரி ரேவந்துக்கு பிடிக்குமே பூஸ்ட் அதை வாங்கிட்டு வந்தால் பார்த்தா அந்த பூஸ்ட் வந்து இல்லை ஸ்டாக் இல்லை அப்படின்னு சொல்லி இந்த இந்த பேட்டை ஃப்ரீயாகவே கொடுத்துட்டாங்க ஸோ ரொம்ப ஹாப்பியாக இருந்தது ரேவந்துக்கு ரொம்ப ரொம்ப பிடிச்சிருக்கு மினியேச்சர் பேட்டு இந்த தோனியோட சைன் இருக்கும் ஸோ அவ்வளோதான் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்கு நம்புகிறேன் பிடிச்சிருந்தால் லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்